Brother Raymond Buhu at uh, Sister Anna. Magandang gabi po sa inyo lahat, brothers and sisters. Alam niyo, pag pinapakilala ako ng gano'n, ano naliliit ako bigla. <laughs> Kasi ano, uh, alam niyo, tumatayo ako sa, sa, sa harap ninyo, uh, hindi dahil sa, sa ako ay pinipilit ko ang sarili ko na magpunta rito, magsalita ng, uh, para sa aking kapurihan, kundi para sa kapurihan ng ating Panginoon. At uh, ako hindi naman po ako uh, professional speaker, magmulat-mula pa, hindi, hindi po ako na-train. Marami dito nagsasalita sa inyo, nagsasalita sa inyo harapan, hindi po sila trained to speak, but ang lalakas ng loob nila. Ang lalakas ng loob nila na humarap dito at ipahayag ang sarili nila sa harapan ninyo simply because they are proclaiming a very special person. And that person is no less than our Lord Jesus Christ. Amen, brothers and sisters? Amen. Napakan natin si Lord. Napakan natin na ito ang gabi ito. Napakan natin ang prayer ni Father Pinto dahil truly the Lord is working among us here. Pinuno niya nga yung mga upuan. No? And siguro yung iba sa inyo hanggang sa ngayon nag-iisip na why are you here? Why am I here? Bakit pa ako nandito nakikinig ng tsa-tsaga? Ano ba itong mga pinapakinggan mo ito? And, to most of you, siguro nasabi na rin ng mga ibang speakers na siguro si Ibe sa inyo naralito dahil pinilit ng mga ng mga nandiyo sa likuran ninyo. No, kinulit. Siguro yung iba sa inyo, baka ilang taon nang kinukulit na mag-attend itong Christian Life Program. And, ah, uh, pag nagnilay tayo ng maigi, pag tinignan natin mabuti yung mga puso natin, we'll find out na matagal na pala natin gusto na may mga marinig tayong mensahe coming from the Lord. If you, if you reflect very closely and look honestly into your hearts, masasabi ninyo na matagal na matagal na Tila uhaw na uhaw tayo for a very special relationship. For a very special relationship with the Lord. Yung iba naman siguro sa atin, mayroon ng ganong klaseng relationship with our God. Pero naririto ngayon dahil naa-affirm yung kanilang nasa sa loobin. And you know brothers and sisters, tayong lahat, naririto, Precisely because it is the Lord who called us to gather here. It is the Lord who invited us. It is the Lord na bumubulong lagi sa puso ninyo na halika. Magpusak tayo. I will be your God. You will be my servant. And if you agree, I will bring you to heaven. Yun ang nasa puso natin na itinatanim ng Panginoon sa atin. Yung desire to have a very special relationship with the Lord. And it is the Lord na nagsabi sa atin na hindi tayo ang naunang nagmahal sa Kanya. It is the Lord who loved us first. Yun yung sinulat ni St. John sa kanyang first letter of John. And it is also Isaiah na nagsabi na hindi pa tayo isinisilang nakasulat na sa palad ng ating Diyos ang ating mga pangalan. So the Lord really has a very special purpose for all of us. And He has been calling us no, itong mga nagdaan taon, itong mga nagdaan panahon in very many special ways. And right now, brothers and sisters, I declare that you are here because God has willed it so. Amen? Palapakan natin si Lord, brothers and sisters. And so tonight, for us to be able to have that special relationship, we have to be able to, to understand 
kung ano ang magiging response natin sa ating Panginoon. Sabi natin itong narinig na natin doon sa mga previous talks. Naintindihan natin how much the Lord loves us. How much God really loves us. He is, he is so in love with us. He is so crazily in love with us na pinadala niya yung kanyang kahit sa isang buktong na anak niya so that He will be the one who will provide us with salvation. Mahal na mahal tayo ng Diyos that He sent His only begotten Son so that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. And then narinig din natin na mayroon tayong mga bagay-bagay na dapat gawin kung itutuling natin ang ating sarili bilang mga Kristiyano. Mayroon tayong mga desisyon na dapat natin gawin so that we can truly become the disciples of the Lord. And now, my dear brothers and sisters, dahil naiintindihan natin that the Lord has been calling us by name, it is now time for us to respond. It is now time for us to make a decision. At walang ibang inihining na desisyon ng ating Panginoon, kundi para tayo ay magsisi at maniwala sa Kanya. Ito yung panawagan ng ating Panginoon. This is the proper response, repentance and faith. Ito yung unang-unang sinabi ng ating Panginoon na dapat na mangyari sa atin kung tayo ay magiging kabahagi ng pamilya ng ating Diyos. Sabi ng ating Panginoon doon sa Mark chapter 1 verse 14 to 15. Ang sabi niya dito, uh, Repent and believe in the gospel for the kingdom of God is at hand. For the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Pag tinignan natin mabuti, mga kapatid, dalawa yun, repent and believe. Magsisi at sumampalataya. Hindi basta maniwala, kundi sumampalataya. Kanino tayo sa sampalataya? Kay Kristo. Ano yung pagsisisihan natin? Yung ating naging buhay na malayo sa Kanya. Yung ating mga kasalanan. Yung ating mga pagkakamali na ginawa natin either tayo ay napilitan o talagang sinadya natin na tayo ay lumayo sa Kanya. And so, malino na malino from the message of the Lord that we need to, re to repent, to reform our lives. Maraming dapat baguhin sa atin. Maraming dapat na ayusin sa ating sarili. Maraming tayong mga mindsets na dapat nating ilagay in alignment with the will of the Lord. And that is why we have to come before Him and admit to the Lord na, Yes, Lord, marami akong pagkukulang. At, at itong mga pagkukulang na ito ang naglalayo sa iyo sa akin, I do not want to do that anymore. And that is why I must repent of my sins. Repentance and faith, it goes together. Ang kasama yan. Hindi pwedeng, hindi pwedeng repentance ka lang, sisi ka lang ng sisi. Na nagsisisi ka na, sige, mapagkuhin ko, ugali ko. Dari yung faith kay Lord, hindi ko pa naiintindihan yan eh. Hindi ko pa naiintindihan kung anong ibig sabihin yung pagiging Diyos ko. Kaya i-investigahan ko pa siya. So, hindi pwede gano'n. Hindi rin naman pwede puro faith. Tapos hindi ka magsisisi. Naniniwala ka nga sa Panginoon, pero hindi ka nagbabago na ugali mo. Hindi mo, hindi mo winawaksi yung mga maling gawain, yung mga maling pag-iisip, yung mga maling asal. Repentance and faith, it goes together. Yun yung sinasabi ni Brother Dindo kanina na it's a double action response. We cannot just have one without the other. Kung babaguhin lang natin ang buhay natin, yun lang, it's inadequate. Kulang yun. And to simply believe without doing anything upang baguhin natin ang buhay natin is also inadequate. Kulang din yun. Faith, yung faith necessary leads to a certain form of morality. And when we say to be moral, it is to adhere to 
a set of beliefs, to a set of uh, uh, values, mga bagong values, na hindi tayo sanay. Values that pag tinignan natin side by side, kung ano yung nakagista natin, makikita natin, when the values are aligned with the, with, with being with the Lord, nakikita natin, marami tayong dapat ayusin sa ating sarili. And so, we need to be able to understand what is repentance and faith. Repentance, unahin muna natin yung repentance. It comes from the Greek word metanoia. Yung nakopos for Christ natin na members dito, alam na alam na yan na kung ano yung ibig sabihin ng metanoia. But metanoia simply means a change of mind. A change of mind, ha? Hindi a change of heart. It is a change of mind. Pag sinabing metanoia, in Greek, marami tayong mga mga words na pwede nating i-align along those lines yung pero kinalaman sa pagbabago, like metamorphosis. Di ba? Metamorphosis is what? Yung mga naalala niyo pa ba sa biology natin nung mga high school tayo? Di ba? Yung, pag, yung caterpillar, no? Tapos magiging kuhun. No, magka, magka ano siya ng kukun, babalutin niya yung kanyang sarili. Napakapangit ng caterpillar no, to begin with, di ba? Kakadiri, yak! Sabi ng mga anak ko, pag nakakita ng caterpillar. And then, dahil siya pumapangit kapag binalot niya yung sarili niya sa isang kukun. But after a few days or weeks, bumubukas muli yung kukun and out comes, hindi na yung caterpillar, It's a butterfly. Metamorphosis. Nagkakaroon ng pagbabago. Mula sa simpleng uod, mula sa pangit na uod, magiging isang napakaganda at isang napakamakulay na paru-paru. It is not just a simple confession. Hindi yung ikukumpisan ko lang yung wrongdoing mo, but rather it is a change of direction. Kung dati mahilig kang pumunta sa kaliwa, mapaguhin mo yun if you are truly going to repent so that you will be going into the right direction. Kung dati, kung dati marami kang bisyo, iwawaksin mo yung mga bisyo na yun because you know that those vices are harmful to you, harmful for your body, harmful for your soul, harmful for your family. And so mapaguhin mo yun and drop all those things and begin to change your life begin to live healthily begin to live in the way that the Lord has intended you to live it's a turn around on the way that we see things it is dropping a set of values old values and adopting new ones values that are positive values that are very Christian. Repentance should result in changing the way that we think. Kung dati nakakakita tayo ng mga pulubi sa daan, bibigyan mo ng piso, naiinis ka pa. Kasi kinakatok ka, kinukulit ka rin sa bintana, naiinis ka. Naiinis ka na nga lang. When we begin to understand kung ano ang ina-expect ni Lord sa atin, the way that we treat people, iba na ang magiging pananaw natin whenever isang pulubi ay lumapit muli sa atin. And we understand, we begin to understand that we need to be compassionate. We need to be merciful. We need to be generous to the poorest of the poor, to the least, the last, and the lost. More specifically, repentance means turning away from a life of sin, of evil, of wrongdoing. Turning a life na kung saan ikaw ang nagpapatakbo ng buhay mo. Ikaw ang nagdidesisyon ng lahat tungkol sa buhay mo. Naalala ko ng mga panahon na wala pa po kami sa Pobos for Christ. That's how I used to live it. Ako ang gumugubiyano ng buhay ko. I'm the one who makes the decision. I don't really need the Lord ng mga panahon na yun. Okay. Mayabang ako eh. Kaya ko eh. And so I make the wrong decisions and I make terrible ones. We 
which made me suffer, which made my family suffer. Ganun ang nangyayari whenever, whenever we, we govern our own lives, whenever we make decisions for ourselves at hindi natin kinukonsulta kung ano ang nais ng Panginoon para sa atin. Because, brothers and sisters, make no mistake, may gusto buhay ang Panginoon para sa iyo. And it's a very wonderful life. And so, repentance is turning to a life of obedience to the Lord. When we repent, kasama doon, kasama doon sa package, yung magiging obedient ka sa kanyang kalooban, no matter how hard it is. Kasama doon sa package din, yung magmula ngayon, Lord, Ikaw na ang gugubyerno ng buhay ko. And all these decisions ay ibabase ko sa kung ano ang sasabihin mo sa akin. It means turning away from being lukewarm. Yung kapag ka araw ng linggo, dapat ka magsimba, pahiway-hiway ka sa kama, tanghali na, ay pag bumangon, tinatamad ka na, hindi ka na nakasimba. Gusto mong magsimba, wala na, huli na. Siya ang gawang nagtagal sa pagdidesisyon. Pag And eventually, you neglect your Christian responsibility. Repentance is not about feelings, mga kapatid. Feelings natin, ano yun, very fickle yun. Katulad na lang halimbawa, yung feelings natin. Pagka minsan, nagagalit tayo, di ba? Yung galit-galit tayo and we tend to, to make uh, uh, wrong decisions pag galit tayo. Pag nawala na yung galit natin, pinagsisisihan natin madalas yung ginawa natin, eh. di ba? Nagsisisi tayo, bakit natin nasabi yung mga bagay na ganito? Bakit nasabi natin yung mga ganun? Bakit tayo nakagawa na mali? So it's not dependent on feelings. Napaka, napakahinang basihan ng lahat ng ating desisyon, yung feelings. So pagkat ang feelings, nandiyan kayo mamaya, wala na. Repentance should not depend on you what you feel right now. Kung halimbawa, kumakanta lang tayo, katulad kanina, napakaganda ng ating ah, inaawit kanina. It's, it's, it's very, the, the words, the lyrics are very profound, napakaganda ng, ng, uh, ng, uh, ng melody, napakagaling tumugtog ni Brother Alex ng gitara, and it is so heavenly, the music. And so, Misa may iyak ka pa when you listen to that kind of, of music. And you love the Lord, lalo na napakaganda ng lyrics. You begin to understand that you really love the Lord. But how about pag hindi mo na naririnig yung kanta? How about kapag naririnig mo na yung uh, mga kanta sa radyo? Wala na, yung, wala na yung pagmamahal sa Diyos. Hindi mo na maramdaman ulit yung that special feeling na nararamdaman mo when that song was being sung. And so, repentance, mga kapatid, it should not depend on how we feel, but it is an objective decision to accept that only God only God is enough for our lives and it is only God's righteousness into one's life and we reject everything na hindi compatible dito. And it is not, repentance is also not being sorry for the sins dahil takot tayo mapunta sa impyerno. Although it's a good start <laughs> na matakot ka sa impyerno dahil talagang, talagang totoo yun. You do not repent, nung no, kapupunta. You maintain that life of sinfulness. Talaga doon na mapupunta. And, and you know, brothers and sisters, kung tayo natural sa atin bilang mga tao, nahanapin natin ang ating Panginoon, if there comes a time na hindi natin siya makakasama, that's the worst kind of sin. It is not natural for us to be separated from the Lord. So it is not being sorry for sin dahil takot lang tayo sa consequences. We must hate sin itself. We must begin to understand that. We must begin to train our minds 
na yung kasalanan, sin, will cause us misery. Hindi tayo magiging masaya. Kung, kung if we are going to hold on to a life that is sinful, that is full of wrongdoing, that is lacking in repentance, hindi tayo magiging masaya. But we will always be miserable. Siguro, may pa sa atin, sila lang ang magiging masaya. But the people around them definitely will not. So, ano gagawin natin for us to be able to truly repent? Unang-una, be honest. Be honest. Huminin na natin. Hindi yung gina-justify pa natin yung mga kasalanan natin yung araw, lalo na nung yung pa sa atin. Kasi yung araw pa naman yun. Bata pa ako nun eh. Pa-drugs-drugs ko nun. Yung mga extramarital affairs ko nun. Ayun. Growing up stage lang yun. Admit that we are wrong. That we have sinned. Huwag natin sabihin na ito yung experience lang. But we must exercise humility. We must be humble. We must be willing to change. And we must be willing na matanggap tayo, makatanggap tayo ng tulong sa ating Panginoon to change. Hindi natin kaya kung tayo lang. That is why we are here. That is why we have community. So that magtutulungan tayo in our journey to the Lord. Hindi natin kaya mag-isa eh. Renounce sin. If we are to repent, i-renounce natin actively turn away from anything that will bring us to sin or cause us to sin. And then we ask for God's forgiveness. Sabi nga doon sa first letter of John, chapter 1 verse 9, If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Napakabait ng Diyos. Umapit ka lang. Ayun. He will wipe the slate clean. Umapit ka lang with true repentance in your heart. Naalala ninyo yung the story of the prodigal son? Alam nyo, dapat yung title ng parable na yun, The Merciful Father. Kasi bida talaga doon yung, yung father. Do you remember? Naalala nyo naman yun, di ba? From uh, the Gospel of Luke. Chapter 15. Anong ginawa ng prodigal sa tayo? Akin na yung mana ko. Bahala ka sa buhay mo, basta bigay mo na lang sa akin yung mana ko. At uh, ako ay, hindi na ako nilip sa iyo eh. Ako ay magpapakala yun na yun, basta bigay mo na lang sa akin yung mana ko. Eh napakabait mo nga ma. Lahat ng gusto ng anak binibigay. So binigay niya yung party niya. At yung anak naman, Pumunta sa kursahan, nagpakalulog sa babae, sa, sa pamumuhay ng malaswa. No? At uh, tumating yung panahon na dahil siya ay uh, dahil siya ay uh, naubos na yung pera niya, nagsimula siyang maghirap. Simula siyang maghirap hanggang sa paghihirap niya na yun, ina, ultimo yung pagkain, yung bago yung eh, itukso-tukso siyang kainin, gulong na gulong na siya, wala siya natin lahat. At naalala niya yung sa bahay ng tatay niya, sabi niya, ito sa bahay ng tatay ko, mas masasarap pa dito sa, mas masasarap pa yung kinakain ng mga alila ng tatay ko kaysa dito sa kinakain ko dito. So sabi niya, babalik ako. Babalik ako at sasabihin ko sa tatay ko, hindi na ako karapat dapat na tawagin ka natin. Huwag mo na akong tawagin na lang, payagan mo lang ako na ako'y tumila dyan sa iyo para Uh, para ako'y uh, hindi na magutom muli, hindi na magutom. So bumalik siya. Ano ang ginawa ng ama? Pagkamita pa lang sa kanya, malayong pa lang, sa, malayong pa lang nakita na siya. At yung tatay, hindi na nakapaghintay. Tumakbo, hinabol, pinuntahan yung anak. At ipinagutos agad na uh, suutan niya ng singsing, suutan niya ng bagong baro, suutan niya ng sandalyas. Pagkat ang aming anak, na namatay, ay ngayon yung buhay na. Napakaganda ng istorya. Napakaganda ng pagpapaliwanag ni Jesus na kung gano'ng kabuti ang kanyang ama, ang ating ama, at kung gano'ng siya kahanda na tayo ay patawarin ulit. 
And so tayo mga kapatid, if we must repent, hindi pa pwede sa atin yung titingalala tayo sa langit tapos sasabihin natin na, Lord, patawarin mo ako. Tapos tapos na. No, we need, we are Catholics. We, we reflect on our lives. Isa-isahin natin ang ating pagkakasala. And then we go to the priest. And we receive the sacrament of reconciliation. Alam nyo, naalala ko nung mga panahon na, ano, nung, nung unang beses ako nang umpisal. Alam nyo, alam nyo po ba na, nung magpula nung ako ay teenager, 17 or 18 years old, ako, hindi po ako, hindi po ako nagsimba. Hindi ako pumasok. Kung mapasok lang ako ng simbahan, pagka may bipag, ninong ako ng bibinyagan o kaya pagka ako yung ma-attend ng patay. Pero hindi ako nagsisimba. At nang kahit yung mag-asawa na kami, yan, hindi po ganun ang naging buhay ko. Pero nung dumating kami sa Couples for Christ, nagmating kami ng ganitong Christian Life Program, um, there comes a time, there, there came a time na kinakailangan namin na mangumpisan na. Dahil, uh, nire-require kami. Nire-require kami to, uh, we were encouraged actually na mag-umpisan. So, nangumpisan ako. And uh, imagine ninyo mga kapatid, 20 years or more, 20 years or more na na, pun, na mga kasalanan na talagang nirecall ko. No? Na, naiisip ko, nahawa ako sa pare na nakikinig ng ano eh, nung nagumpisa ko eh. No, para, para siguro naiinip na siya dahil yung tagal ko doon, dahil nilista ko talaga yung mga kasalanan ko eh. No? Yung lahat ng mga babae, yung mga pag-ino, yung mga, mga, mga pangungupit, yung pagsisinungaling. Nilista ko talaga lahat ito sinisaysa ko. Tagal ko doon! Nanaawa ako sa pare, siguro pinagpapawisan na ng butil-butil yung pare. Huh? But you know, brothers and sisters, no? after, after ako na tapos mo sa paglilitan niya kung makasalanan ko, humihingal pa ako sa pagod. But you know, mga kapatid, during that moment, narinig ko the best words that I have ever heard in my life. Sabi, sabi those words are, My son, your sins are forgiven. Go away in peace, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi na nagbago. Hindi na. My life has changed since then, my Lord. Lampakan natin si Lord, brothers and sisters. Sa atin, dahil mga katoliko tayo, may mga specific sins na dapat tayong i-renounce. No, yung iba sa atin, baka nai-involve doon sa mga non-Christian religions. So kaya, yung mga Freemasonry or yung mga spiritualism, baka may mga naniniwala pa sa inyo doon sa Spirit of the Cross. Baka at some point, baka naglaro kayo ng gano'n. Nakala nyo, laro lang. No? Baka meron nagpapahula sa kyapo. No, o kaya gumibili ng anting-anting doon sa ano, doon sa gilid ng mga simbahan doon. The, these are witchcraft. These are these are uh, acts of the occult. Yung sexual wrongdoing. Marami sa atin at some point nagkasala tayo niyan. Sexual wrongdoing. Yung panonood ng pornography. Yung uh, sexual intercourse outside marriage, adultery, active homosexuality. Siguro naman, wala naman nakapatay sa inyo rito or ng grave. But these are the sins na iiwasan natin or dapat natin pagsisiyan. Drunkenness is a very serious sin. Drunkenness. Tingnan ninyo mabuti mga kapatid kung alin dito ang nag-a-apply sa inyo. And it will be helpful that for you to be able to talk about this to sa inyong facilitator. You're going to have a one-on-one -on -one, uh, discussion with them itong mga darating na araw. And uh, try to recall kung ano-ano mga, mga sins that uh, you, you might have committed in the past. And feel free to discuss it with your facilitator. So mga kapatid, repentance only becomes complete after totally turning away 
from evil and accepting the Lord Jesus Christ as our Savior. So yung buhay natin, kinakailangan natin ilagay sa kanyang pamamahala. And we need the Lord Jesus Christ to run things for us. And for us to be able to truly accept the Lord, ang kailangan natin ay magkaroon tayo ng pananampalataya. We come to faith. Now faith, sabi, dun, sabi ni Lord, uh, sabi dun sa Gospel of Mark, is belief in the Gospel. Sabi, sabi dun sa first chapter of Mark, repent and believe in the Gospel. Pag tinignan natin mabuti, Marami na nagsabi sa atin dito, the gospel, who is the gospel? Who is the good news? Jesus Christ. Hindi po ba? Siya yung mabuting balita. Pag itong, itong scriptures, this is the good news. Ang lahat ng pangako ng Panginoon sa kanyang bayan ay nasusulat dito. Ang lahat ng plano ng ating Panginoon sa buhay natin lahat ay narin ito. This is the good news. But this is the word of God and this is also pag tini pag, pag ito can crystallize natin ang lahat ng teachings dito pag isinenthesize natin lahat ng mga teachings dito the word boils down to one person and that is Jesus Christ Jesus Christ is the word Jesus Christ is the gospel repent and believe in the gospel for the kingdom of God is at hand. Napakaganda, brothers and sisters. Napakaganda ng message ng ating Panginoon. For us to be able to, to have a relationship with the Lord, kailangan maintindihan natin at makilala natin sino ba yung paniniwalaan natin. Who is this person who wants to take hold of my life? Who is this person? Who is this God na gustong gumobyerno ng aking buhay? Faith means not just believing with our minds. Nakusahan parang yung intellectual belief lang. That Jesus is the Savior, but believing in our hearts that talaga, yes, I believe in my heart. Kulang man ang kalam, ang kalam man ito, but I believe in my heart that Jesus is alive and Jesus is my Savior. Faith is a personal it's a personal act and it is a decision. It's not something na itinutulak sa'yo o ipinipilit sa'yo. Faith is a decision na tayo ang gagawa. Sabi nga doon sa Revelations chapter 3, verse 20, Behold, I stand at the door and knock if any man hears my voice and open the door, I will come to him and dine with him and he with me. Kakatok lang ang Panginoon sa puso ninyo. Sino ang magbubukas ng pinto? Tayo. Tayo. We will be the ones to open up the door. And when we open the door, when we do, the Lord promises that He will come in. He will have fellowship with us and He will dine with us. Iyahanda niya yung iyahanda niya yung sarili niya so that sa hapagkainan nagsasama-sama tayo for a fellowship with the Lord. And that's what happens to us when we go to Mass. Diba? When we go to Mass, dalawang beses tayo pinapakilala ng ating Panginoon ng kanyang sarili through the liturgy of the Word and through the liturgy of the Eucharist. And after may pakilalang muli ng Panginoon na sarili niya sa atin, what do we do? We dine with Him. We eat of His flesh and drink His blood. This is what He means. Pero sino ang magbubukas ng pinto for that to happen? It is us. Tayo mga kapatid. So it's a definite act and we must open the door if Jesus is to come into our lives. It is a deliberate act. Nobody will push us into doing this. We need to decide on our own. 
hindi tayo kinakailangan na para nahintayin pa natin na para tayo si St. Paul na bigla na lang tayong patatamaan ng liwanag na ganun and then our eyes will be opened up at malalaman na natin ang lahat ng sa Panginoon. No. The Lord has been calling us ever since and He is waiting for all of us to open up the door. Um, the one thing that is that is very important for us to realize is that to have faith in the Lord is not only deliver, a deliberate act, but it is also an urgent act. Hindi ka, hindi ka na dapat magpatagal pa. Now na. Ngayon na. Decide now. Sino ang mamahala ng buhay mo? Sino ang gumpierno sa buhay mo? Will you be the one to make the decisions? Will you be the one who will govern your lives or the Lord? The decision should be made now. It is urgent. Bakit urgent? Bakit? Makakatiyak ba tayo kung gano'ng katagal ang buhay natin talaga? Are we really sure na mamaya pagtunog natin, bukas gising tayo? No. Hindi tayo walang nakakatiyak sa atin and that is why this decision rings of urgency. It is, an it is indispensable in our lives. Ito yung part ng ating tinatawag na double action response. Faith is relying on the promise of God. Everything na ipinangako ng ating Panginoon. Lahat ang ipinangako niya, lahat ang pinlano niya, all of these things. The Lord is asking us to have faith in Him. Hindi ka tulad na nangyari kay Peter. Si Peter kasama na yung Panginoon. Nakita na niya kung gano'ng ka, kapangyarihan ng Panginoon. How powerful and mighty the Lord is. Kaya nung, 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 nung sinabi ni, ni, nung nakita ni, si, ni Peter si Lord na naglalakad sa tubig, ang sabi niya, gusto, gusto niya, gagayahin kita Lord. Pupuntahan kita. Halika, come. Sabi niya. So naglakad si Peter sa tubig and he was, he was able to do that. So, balit, nakita niya siguro, lakas-lakas ng hangin, no? ang ingay-ingay ng hangin, no? ang lalaki ng alon, and he began to have fear in his heart. And that's when his faith wavered. At unti-unti, tumulong siya. But the Lord is good. Kinuha pa rin siya. Yung fears natin is one of the things na nakakasagabal sa atin upang lalong lumalim ang ating pananampalataya. And that is why we need to understand the faith is not based on feelings as well. It's not just wishful thinking. It is not based on illusions or personal desires. But faith is based on the Word of God. Ang, pina ang pinapakamulang ng Panginoon sa atin, ganito magbabago ang buhay natin. Magbabago ang panahon natin. I remember, brothers and sisters, kanila kinikwento ko sa inyo, 20 plus years, hindi ako nagsisimba. And yun lang talagang buhay ko kasi pulis po ako dati. Pulis po ako dati. Diyan sa nahiya. At alam niyo naman po yung mga pulis ko, hindi naman lahat ng pulis ko mababait. Kasama po ako rin sa hindi mabait. Lahat ng vision na sabihin ninyo, meron ako, ang hindi ko lang ginawa yung manlalaki. <laughs> Ito yan. Lahat ng vision, maniwala ka. Inom, babaes, sugal. Pagka nainip kami, pati yung, yung, yung sugal ng laro ng gagamba, yung sugal, nagpupustahan kami ng, ng, ng gagamba, o wala kami magawa. Huh? Lahat ng klase ng illegal, nakasawsaw ang kamay namin. O ako pala, ako pala. <laughs> And that's my life. No, Totoo ako, yabang na yabang. Ang yabang yabang ko, sikat ako. No? Siga ako. But the Lord, may kong plano eh. Ilang beses nagpadala ang Panginoon ng mga mensahero niya sa akin. Looking back, naalala ko kung sino-sino yung mga yun at ano-ano yung mga instances na yun. Pero wala akong makilang sa kanila. I ignored. I ignored. Yung panawagan ng Panginoon sa akin. Until, alam niyo, 
If there's one thing that the Lord does, is lagi siyang believe. Lagi siyang believe sa, sa atin bilang, bilang mga anak niya. At usap pala tayo siya sa atin. The Lord knows na darating ang araw matatauhan din tayo. Kaya lang sa akin, medyo nahirapan siya sa akin. So ang problema, ang problema naman dito, kumisan si Lord, pagka hindi ka nakuha sa, sa kalabit na ganyan, oh, babatukap na. Yun ang ginawa sa akin ni Lord. I became sick. I became sick. Uh, ang yari sa akin, unti-unti, nanghina ako, nagkaroon ako ng maraming sakit, nagsimula akong mamaya, I was down to 90 pounds. 90 pounds, kung, kung palalaki kong tara, 90 pounds. Pulis ako, 90 pounds. Sino man iniwana sa akin na pulis ako kahit saan ako magpunta? 90 pounds, ang payat ko si. Baka mas payat pa ako sa iyo. But and yet, hindi, hindi ako na, hindi ako na gitla. Nagpatuloy pa rin yung ugali yung ganun. Until the Lord, in His wisdom, decided na tama na yan na. Siguro ganun, tama na yan na. Babawiin na kita. At ang nangyari is that among the many sickness na nagkaroon ako, one day, walang kabog-abog. Pagkising ko sa umaga, hindi na ako makabangon. I was beginning to feel weak. Magmula dito, pababa. Magmula sa bewang ko, pababa. Hindi ako makabangon. Kala ako kung ano lang. But habang nagpo-progress yung araw na yun, unti-unti, tumataas yung, yung paralysis until Hanggang dito na lang, no, ito na lang yung gumagalaw sa akin, hindi na ako makatayo, hindi ako makagalaw. And my wife, praise the Lord natin siya, she was able to, to see me, and dinala niya na ako sa hospital. Nung nasa hospital ako, nung nasa hospital ako, so ginawa sa akin ng doktor yung mga kung ano, no? nagyan ako ng oxygen, everything. Pagdating sa hospital, I suddenly realized na katapusan ko na ito. Katapusan ko na ito. Wala na. Tapos na boxing kay Raymond. And what happened was truly one of the most revealing things na nangyari sa akin mag-asawa. Sinimulang kong titigan yung mukha ng itong asawa ko. Tinitigan ko nung napakatagal. Hindi ko inalis ang matapos sa kanya. In my heart, what was happening is that tititigan ko na siya ng gusto because I'm sure mamamatay na ako. Hindi ko na siya makikita ulit kahit kailan. Because despite all the things that I do, mahal ko asawa ko. Ay napakabait niya, napakatsaga niya sa amin. Tinititigan ko nung mahigi yung mukha niya. Sabi ko, hindi ko na makikita itong asawa ko ito. Dahil ako'y nakakatiyak pag namatay ako sa impyerno kung magpupunta. Kasi asawa ko napakabait sa langit mabubunda. Hindi ko na siya makikita ko. And that realization brought me to an understanding ng kalagayan ko. And you know what? For the first time in my life, nagdasal ako. Sabi ko, Diyos ko, marami. Alam ko wala akong karapat ang humingi sa'yo ng kahit na ano. Uh, alam na itindihan ko na ito na yung nangyayari sa akin. And hindi kita masisisi na finally, ito na yung desisyon mo sa akin. Tapos pinagdasal ko sila. Pinagdasal ko yung asawa ko, pinagdasal ko yung mamila ko. And then along the way, sabi ko lang, pero Lord, kung bubuhayin mo ako ulit, Papangako ko sa iyo, hindi lang ako magbabago basta. Papangako ko sa iyo, buhayin mo lang ako, inalaan ko ang buhay ko sa iyo habang panahon. That very evening, mga kapatid, that very evening was the first time na nakaramdam ako ng kapepahan sa puso. The next day, akala ko, 
Nung dumilat ako, iniisip ko, patay niya tao. <laughs> But no, I was still in the hospital. I began to feel na nakakagalaw-galaw na ako. I was able to stand up. Gulat na gulat ako. Gulat na gulat ako. Nawala yung magkakasakit ko. Nawala yung paralysis. And then I remember my, my promise to the Lord. Pagmula ng araw ng panahon na yun, hindi ko na tinigilan na pagnilayan yung buhay ko, pagnilayan ko, how much the Lord truly loves us, truly loves me and my family. And then, a few weeks after that, may dumating na tao sa amin, inviting us to join the Christian Life Program. And that's when I knew that the Lord accepted my 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 offer kinuha niya yung dare ko and now I'm here before you preaching the Lord crucified preaching the Lord our Savior sabi ni Luke ask and you shall receive seek and you shall find and the door will be opened unto you sabi pa niya, bibigyan niyo ba ng alangka ng inyong mga anak kapag humingi ng itlog? O bibigyan niyo ba siya ng ahas kapag humingi siya ng tinapay? If you who are evil knows how to give good things to your children, how much more will your heavenly Father give you the Holy Spirit when you ask for it? Napakabait ni Lord, brothers and sisters, because all we need to do is to repent and have faith in Him. Marami ng ebidensya that truly He is alive. That truly Siya yung gumagabay sa, sa, sa buong sangkatauhan. Marami na tayong ebidensya yung dinunod niya. Kailangan patunayan ang sarili niya sa atin. Ang hinihintay na lang niya ay ang ating tugon. And so, in conclusion mga kapatid, 2,000 years before, the Lord Jesus Christ sounded the call for us for all humanity to repent and to have faith. Ito rin po yung the same call that the Lord is giving to us. We are called to turn away from sin and all obstacles that is present in our lives so that we can turn to God and accept Him as His Savior. Ang iniintay sa atin mga kapatid is our positive response. Our positive response. Brothers and sisters, I assure you, if we respond to the Lord, if we allow ourselves to become a part of His, of His kingdom, magbabago buhay natin, mga kapatid. Magbabago ang pananaw natin sa buhay. Magbabago ang pananaw natin sa ating Panginoon. And the Lord will continue to bless each one of us. And the Lord will make your life so exciting. And the answer to the question na bakit narin ito, ito mga kopos na ito, na nagsisimbi sa inyo, ano ang ginagawa nila? Why are they so happy? Why are they so faithful? The question to that, the answer to that question, malalaman ninyo as soon as we finish the Christian Life Program and as soon as you allow yourselves to be governed by the Lord. Accept the challenge, mga kapatid, to repent and believe in Jesus Christ. And then, kayo mismo, call you si Lord. Oh Lord, pangako mo sa amin. Now I'm here. And then one day, mga kapatid, you will find yourself face to face with the Lord. One day, makikita ninyo sa buhay ninyo that the Lord has truly been with you all the time. And you will, siguro, when the time comes in the future, in the not so far away future, if you remain faithful, matatagpuan natin ang ating sarili before the Lord. And the Lord will tell us, after the journey that we have, He will 